Con una votazione unanime, 49 sì, il Consiglio regionale ieri sera ha prorogato di un anno lo stato di emergenza a partire dal 30 aprile. Un disegno di legge è proposto dalla Giunta regionale per consentire alla macchina sanitaria e organizzativa della protezione civile di continuare a fronteggiare il Covid e portare avanti la campagna vaccinale, ma anche affrontare l'emergenza estiva derivante dagli incendi boschivi. Un atto dovuto a quello dell'Assemblea Sarda, che però si è divisa sull'ordine del giorno unitario, presentato dal capogruppo del Pisdazio Franco Mula sul delicato tema dell'accesso in Sardegna alle seconde case anche da parte di persone residenti in zona rossa. Non si è trovato un accordo e il provvedimento non è stato votato. Nonostante il placing da parte anche dei partiti di maggioranza, al momento il Presidente della Regione Cristian Solinas non ha preso alcuna decisione in merito affidandosi ai controlli sanitari in ingresso. Sulla questione intervengono con una nota i progressisti. Il primo dovere del Presidente della Regione è quello di difendere la salute dei sardi e la zona bianca conquistata grazie all'impegno dei cittadini. Ha la possibilità di farlo al di là degli slogan sul modello Sardegna, buoni solo per gli annunci, con azioni concrete. Firmi l'ordinanza che impedisce gli spostamenti verso l'isola per motivi che non siano legati a quelli previsti dai decreti legge del governo, cioè comprovate esigenze lavorative, quelle di necessità e motivi di salute. Faccia valere l'autonomia che la Sardegna, grazie al suo statuto speciale, proseguono i progressisti, così come hanno fatto Valle d'Aosta e l'Alto Adige, con documenti che non sono in contraddizione con le direttive nazionali. Il Presidente della Regione non può permettere, in questa fase in cui la campagna vaccinale in Sardegna è lentissima e tanto ventilati controlli nei porti e negli aeroporti, con numeri bassissimi agli arrivi, stanno già dimostrando tutte le falle organizzative che si ripeta nell'isola quanto già accaduto l'estate scorsa. Diventa fondamentale, sottolineano i progressisti, avviare tutte le interlocuzioni necessarie con i vettori aerei navali per una stima almeno approssimativa degli arrivi che potrebbero verificarsi da ora e fino a Pasqua.